两位强者出手相助，两位的身手真是让在下羡慕，不知尊姓大名？在下萧炎，林动，相信自己，三十年河东，三十年河西。既然敢来，自然是有把握救人。解决他！我的小一些去休息。哼，猖狂的小子！林鹤，你带其他人擒拿恶难毒女，死人交给我。这回看你还有什么底牌！
好险，好险！臭小子，又让我去把老木头出来当打手。麻烦天火前辈了。嗯，我的朋友伤得不轻，请尽快解决此人。嗯，知道了，知道了。这小子居然真的还有底牌！哼！八星斗宗。这位朋友，老夫冰河谷长老冰符，今日之事与你无关，还请不要插手。事后，我冰河谷必有重谢。冰河谷，很了不起吗？嗯。在等什么？快上来，那小子！你们小心些。三千雷幻身。答对了，有奖，八级。河谷的二星斗宗，居然不堪至此。
还是头一次看到传承技能的水晶球发出如此强烈的光芒。这天火三玄变虽为我族秘法，倒是将为他量身定制的一般。婉儿，你可知这天火三玄变的由来？嗯，不是我们焚炎谷创始人焚炎老祖所创吗？嗯，当年，斗气大陆上。曾出现五位距离斗帝仅一步之遥的至强者，而咱们的焚炎老祖便是这五位至强者中的一员。还有三位，则分属于拥有斗帝血脉的古族魂族，和影响力庞大而深远的丹塔。而这最后一位，就是斗帝血脉后人，萧族萧玄。正是身为焚炎老祖好友的他，创造了高级秘法。天火三玄变。原来我们焚炎谷的天火三玄变是这位斗帝血脉后人所创。萧炎也姓萧，莫非与这位萧玄前辈有什么关系不成？应该没那么巧吧。感谢唐谷主的慷慨相赠，萧炎今日便得动身离开了。若是日后有什么需要帮忙的，尽管找小子便可。嗯，这么快就走了？嗯，我还要去找先前走散的同伴们，就不打扰了。有件事，老夫可要提醒你：天火三玄变虽然能够在短时间内大幅提升实力，但所获得的能量却异常狂暴。你驾驭时要加倍小心，最后切记，天火三玄变，不可外传。唐谷主放心，萧炎自当守口如瓶。嗯，告辞。嗯。嗯。以后有缘，还会再见的。这些人不会善罢甘休的，新兰，你快走！可是我不能丢下小一仙姐姐一个人。放心吧，我可以对付。解决掉他们，我会去找你的。对了，我虽然帮不上忙，但我可以回家搬救兵。小一仙姐姐，你小心些，千万等我回来。叶家，那新兰的全名叫做叶新兰。嗯，他是丹域叶家之人。哎，小燕，你可不知这叶家呀！少放开！那叶家呀，现在的处境可不太妙啊。丹域龙蛇混杂，但总的来说，只有五大家族能与丹塔有关系。叶家便是能进入丹塔长老系的家族之一。不过，若是萧炎你能留下来，与咱成为一家人，以你的天赋，定能带领我们柳家一飞冲天。菲儿，别胡闹
，要是再被打巴掌，就丢脸喽。你找死！刘晴，时辰也不早了，我要立刻去丹玉一趟。虫洞早就为你安排好了。若是遇上麻烦，就尽快赶回天皇城。即便我柳家实力不强呢，也会尽力保你。谢了，刘青。嗯，保重。这，喂，哎，少爷，带我一个呗。先走了。你先帮我打算，以后再跟你解释。啊，你起开！我爸还没说完呢。哎，少爷，你先别走啊。这不能怪我呀！你你赶紧放开，不然我不客气啊！看你的猫腿！看你的猫腿！看你的猫腿！冰河谷全力搜寻若男独女。若有线索者，可获天价悬赏。前段时间被不少势力联手狙杀的，就是这个女子。据说她可是传闻中的恶男毒体。老将，叶城叶家在何方位？一直往前，叶城最高的建筑就是叶家。金兰，此事可由不得你任性。我是绝不会嫁给曹丹那个混蛋的。曹家狼子野心，早就想吞噬我们叶家。当务之急，还请大长老允许金兰带人前去解救小医仙姐姐。有什么事，等我回来再说，好吗？胡闹！若是能与曹家联姻，便能免除我们叶家，调出五大家族的危机。眼下联姻才是头等大事，别人的死活与你何干？别人没有小医仙姐姐，醒来早就没命了。这，本以为你们是最疼爱我的家人，没想到在你们眼中，我只是个联姻工具罢了。放肆！知恩图报的道理，叶家自然知晓。一切等联姻之事了结后再说。我是绝不会嫁给曹丹的，我自己会想办法。难道你还真想靠你口中那个所谓迦南学院的天才吗？你也别太高看他了。或许他能救你的朋友，但是我们叶家的危机可不是随便什么阿猫阿狗都能解决的。今天，你哪儿都别想去。嗯嗯嗯、阿猫阿狗也同样没兴趣帮你们叶家的忙。小小眼大哥、啊，大长老。大哥，夏兰，这究竟怎么回事？小医仙姐姐她带我去找她。你是谁，竟敢胡乱闯我叶家？在下萧炎，是新兰的学长。此次有要事在身，新兰还需与我走一趟。贤辈，新兰乃代嫁之身。岂能容你带走？我才不要嫁！新兰是我学妹，她不愿之事，就算是叶家，也不能勉强。狂妄，敢来我叶家放肆！今日我就替你家长辈好好管教一下。什么？管教的话，你还真不够资格
长老，四长老可是一心斗宗，这才一年时间不到，萧炎大哥居然已经强到了这种地步。你就是新兰口中的天才，你闯我叶家，更是伤我族长老。虽说我叶家如今势微，但也容不得被人这般欺凌。刚才并非我先出手，你若是要追究什么，在下可没时间奉陪。小辈休走。跟你们耗了，下次就不是受点伤这么简单了。大长老，罢了，让他们去吧。或许这就是叶家的命数吧。初我与小医仙姐姐紫妍顺利出了空间虫洞，之后花了几个月时间来到丹域，不曾想，小医仙姐姐成之恶徒时，恶难毒体爆发。事后不久，便引来了冰河谷的追杀与围剿，他们的目的就是为了得到小医仙姐姐的恶难毒体。与焚炎谷并列三谷之一的冰河谷。嗯，小医仙姐姐为了掩护我，主动将冰河谷的追兵引去了洛神剑。这次回家，本想拜托家族去救小医仙姐姐，然后寻找萧炎大哥你的下落，谁知都怪我没用，我一点忙也帮不上。不关你的事，当务之急是立刻前往洛神剑。新兰，我需要你为我带路。对了，紫妍和小医仙在一起吗？我们到丹域不久后，她就回家了。她给我们留了一封信。说他忽然有一些感应，需要回家。紫妍那丫头，身份虽说一直成谜，不过想来必有极强的靠山，就是不知道所谓的回家，是去哪里。罢了，现在只能先将小医仙的事情解决之后，再去寻他了。